¿A qué hora es la cena? A las nueve. ¿Y a qué restaurante vamos? ¿Y quién va? ¿Y cómo nos vamos? Las preguntas son importantes. Whether you're anxious like Amanda and need to know everything, or you're just a human in the world needing information or getting to know other people. None of those things can be accomplished without a proper command of asking questions. I'm Maura from Spring Spanish, and today I'll teach you the essentials so you can go and ask away in Spanish. Empecemos. Número uno, Spanish question words that never change. Like any other language, Spanish has question words that help us obtain specific information. We're going to divide them into two categories, those that never change and those that change depending on number and gender. Here are the ones that never change. Maura. ¿Qué? ¿Qué te vas a poner tú? ¿Cuándo? Hoy para la cena. Ah, no sé aún. ¿Por qué? Es que no sé si es un sitio elegante o no. I'm sure you've heard all of these before. But let's create a little list with more examples so you can get a better sense of how we use them. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué fecha es hoy? ¿Qué película vas a ver? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a ir? This question might sound a bit weird in the translation, but it is very common. It's about means of transportation. ¿Cómo te fue? ¿Cómo se hace esto? Change esto for anything that applies. Like, ¿Cómo se hace un pie? ¿Dónde? ¿Dónde estabas? ¿Dónde hay una farmacia? ¿Dónde vives? ¿Cuándo? ¿Cuándo sales de vacaciones? ¿Cuándo vienen a visitarnos? ¿Cuándo es tu cumpleaños? Let me know in the comments. El mío es el 9 de junio. ¿Por qué? ¿Por qué no salimos esta noche? Though this is a negative question structure, this is actually a proposition. ¿Por qué no me avisaste? This is actually a negative question. ¿Por qué estás de mal humor? The formula or structure for questions in Spanish is rather simple. We don't always need to mention the subject like English would. So you mainly have two options. Question word, verb, rest of the sentence, like, ¿Por qué estás tan contento? Or, question word, verb, subject, rest of the sentence. ¿Cuándo vienen tus tíos de vacaciones? Junk alert. ¿Por qué no works exactly as why not in English? Do use it to dare to do stuff, to push someone to do stuff, or to justify why you did some stuff. For example, click the link in the description and download our free Central Spanish Chunking Kit because, ¿por qué no? It's right there, it takes less than a minute, it's useful, and it's free. Número dos, Spanish question words that change depending on the number and gender. ¿Cuáles zapatos te gustan más? Mm, creo que me inclino más por los transparentes. Yo también, pero es que me quedan algo apretados. Entonces los otros. Es que no me gustan tanto. ¿Quién te entiende? Ponte otra cosa entonces. All of these question words can be adapted by pairing them with prepositions like a and para. We'll go over the most common combinations at the end of the video. That way you'll have more than the basics covered. Now let's check out some examples for the ones that do change depending on number, but not on gender. ¿Cuál? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuáles zapatos te gustan más? As you can see, cuál turns into cuáles to indicate plural. ¿Quién? ¿Quién te entiende? This is a very common rhetorical question that you can hear when you're being unreasonable. ¿Quiénes vienen a cenar? ¿Quién turns into ¿Quiénes to indicate plural? The words ¿Quién? and ¿Cuál? and their modification due to number 
are both affected by number but not by gender. The word cuanto is affected by both. Cuanto turns into cuantos to indicate plural and masculine or cuantas to indicate plural and feminine. Let's check out some examples. Cuánto dinero necesitas? Dinero is masculine. That's why the word cuánto ends with an O. ¿Cuántos años tienes? Años is both plural and masculine. So we use cuántos. ¿Cuántas botellas compraste? Botellas is feminine. The S at the end also indicates that it's plural. That's why we use cuántas. ¿Cuánta carne necesitas para el pasticho? Now, carne is feminine and singular, so you only need an A at the end. ¿Cuánta? Also, pasticho is a very Venezuelan word for what most Spanish speakers would use, lasaña. Things you should bear in mind about question words in Spanish. Número uno. As you may have noticed, they all have an accent mark. When asking a question, you should never omit it. Otherwise, the meaning changes. Número dos. Question words always go at the beginning of the question. Número tres. Common combinations of Spanish question words with a and para. ¿A qué hora tenemos que salir si tenemos que estar allá a las nueve? ¿Sabes qué? No tengo ni idea. ¿Para qué pregunto? Lo voy a buscar entonces. Para fastidiarme. Both a and para help to create a bunch of questions that we use on a daily basis. Also, they both help to indicate direction, so they tend to be paired with verbs of movement. To understand a and para better, check out this video where I break them down for you. Here are some more examples with a. ¿A qué hora llegas? ¿A dónde vas? ¿A quién le dijiste? Here are some more examples with para. ¿Para qué me llamaste? ¿Para dónde vas este fin de semana? ¿Para quién es este regalo? ¿Para cuándo tiene que estar listo el reporte? Número 4. Bonus question chunks. Saber y poder are two very useful verbs that we commonly use to ask questions. Así que mejor revisamos un par de chunks con ellos. Saber. ¿Sabes qué? Yo creo que al final sí voy a salir temprano del trabajo. This, ¿sabes qué? Works as a filler word. Just like, you know, would work in English. We say it all the time. ¿Sabes si vinieron a medir el gas? ¿Ustedes saben en qué trabaja Clarisa? Poder. ¿Podrías ayudarme con esto? This, podrías, is the best way to politely ask for a lot of things. You can use it to ask for anything, even at a restaurant. Like, ¿Podrías traernos un poco más de agua, por favor? Other examples with poder. ¿Puedes regarnos las plantas mientras no estamos? ¿Se puede estacionar aquí? Now, as practice, I need you to ask me anything in the comments. I'll make sure to answer the first questions, so be quick. As I said before, prepositions can help with asking questions and so much more. Using them right every time is definitely a matter of practice. But understanding how they work and repeating chunks with them is the first step. So continue this lesson by learning all about a and para by clicking the image on the screen. Nos vemos!